हेलो गाइस माय नेम इज़ अमित सैनी एंड आई वेलकम यू टू दिस डेली हिंदू एडिटोरियल वीडियो और ये सुबह वीडियोस आते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर और शाम को आते हैं पीआईबी के वीडियोस हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर और आज वेंसडे है तो कुछ इन्फॉर्मेशन है आर्टिकल्स हैं कुछ और जो इन्फॉर्मेशन जो कल छूट गई थी एक आधा ज़्यादा कुछ नहीं थी एक जो डेटा जो है प्रिलिम्स बेस्ड वो काफ़ी कमी आया है आर्टिकल्स ही ज़्यादा अभी आ रहे हैं ठीक है सो आज का मोटिवेशन है योर माइंड इज़ अ पावरफुल थिंग When you fill it with positive thoughts, your life will start to change. देखिए हर चीज़ में क्या होता है कि चाहे आप खुश हो चाहे परेशान हो जो भी कुछ आपका मूड हो कोई आपका अचीवमेंट हो कोई आपकी एफिशेंसी हो कोई भी आपका मैनेजमेंट हो पूरी बॉडी का आप कैसे कितना स्ट्रगल कर पाते हैं स्ट्रेस है सब चीज़ें सब चीज़ें ही आपके माइंड से कंट्रोल होती हैं वो एक अल्टीमेट मशीन भगवान ने आपको दी है जो आपको पूरी दुनिया के जो जानवर हैं जो भी कोई लिविंग बींग्स हैं उन सबसे अलग करती है उन सबसे एडवांस बनाती है तो आप सोचिए कितना ही शानदार एक टूल है और ये माइंड ही होता है जो लोग काम नहीं लेते तो बस वो कुछ कुछ नहीं करते सोते रहते सारे दिन और जो बहुत काम लेते हैं वो आइंस्टाइन भी बन जाते हैं तो सोचिए इतनी बड़ी शानदार मशीन जो आपके पास है और जो काम नहीं करती है क्योंकि हम काम कराना नहीं कराना नहीं चाहते हैं उसको तो उसका मैनेजमेंट आप जितना एफिशिएंट कर पाएंगे उतना ही लाइफ आसान हो जाती है ये एक टूल की तरह जिसमें हम आपको डेली जैसे इस तरह से बात करते हैं हम लोग की इमोशंस की बात करते हैं मोटिवेशन की बात करते हैं लेकिन ये एक आ, मतलब इस चीज़ के बारे में हम सोचते नहीं हैं कि इस चीज़ के ऊपर हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसको मैनेज करने की जरूरत है और हमेशा देखिए कभी भी कोई एकदम से कोई चीज़ नहीं होती है कोई भी बड़ा काम एकदम से नहीं होता है आपका माइंड भी ट्रेन होता है धीरे धीरे और आपकी जो प्रैक्टिस है पॉजिटिव थिंकिंग से फिल करने की माइंड को और उसको डेली अपने दिमाग से बात करने की मेडिटेशन इसलिए ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है क्योंकि मेडिटेशन का सीधा रिलेशन आपके ब्रेन से होता है तो ये धीरे धीरे आता है और कोई भी फेज में जब आप जाएंगे कोई चाहे बहुत खुशी वाला फेज हो मजबूती वाला और एफिशिएंसी वाला फेज हो या फिर कोई डिप्रेशन वाला फेज में जब भी कोई इंसान जाता है तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जाता है एकदम से कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं होती है तो हमें हमेशा इस चीज़ को चेक में रखना चाहिए कि हमारा माइंड जो है पॉजिटिव काम कर रहा है उसमें थोड़े से भी नेगेटिविटी आने लगती है तो हमें उस चीज़ को चेक कर लेना चाहिए और उसको दोबारा से वहीं पर स्टार्टिंग से ही नीप इन दट की मतलब शुरुआत से उसको दबा देना चाहिए उस नेगेटिविटी को सॉल्व कर लेना चाहिए और दबाना तो सही नहीं होता है हमेशा सॉल्व करना चाहिए प्रॉब्लम्स को ताकि आगे वो दोबारा से नहीं उठें और धीरे धीरे एक प्रैक्टिस बन जाती है इंसान की कि वो लाइफ लॉन्ग फिर इस चीज़ को एफिशिएंटली मैनेज करता है और कभी भी परेशानी में नहीं पड़ता है क्योंकि बड़ी परेशानी में आप जाओगे तो कुछ सिम्टम्स आएंगे पहले और सिम्टम्स को चेक में रखिए हमेशा हमेशा अपने आप को चेक में रखिए अब आप पढ़ाई भी करते हैं तो भी आपके अंदर कोई नेगेटिविटी आती है और हम क्या है इग्नोर करते हैं चीज़ों को और इग्नोरेंस दुनिया में सबसे बड़ा रीज़न होता है बड़ी प्रॉब्लम्स का इग्नोरेंस चाहे वो इग्नोरेंस आपके इमोशंस का हो चाहे वो इग्नोरेंस आपके मेहनत का हो चाहे वो इग्नोरेंस आपके गोल्स का हो चाहे वो इग्नोरेंस आपके विशेस का हो ड्रीम्स का हो चाहे इग्नोरेंस आपके हेल्थ का हो तो ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती हैं पर्टिकुलर सिम्टम्स से और स्टेप से और वहीं पर अगर आप उसको पहचान जाते हैं और जो कर लेते हैं अगर उसको चेक तो फिर ये चीज़ प्रॉब्लम नहीं करती है इसलिए माइंड अपना बेस्ट रखिए सबसे बेस्ट टूल आपके पास ये है नेक्स्ट है ये नंबर है जहाँ पे आप कॉल करके स्टडी आई क्यू के पेन ड्राइव कोर्सेज मंगवा सकते हो बहुत ही इंपॉर्टेंट और वर्किंग होंगे इस एग्जाम फेज के अंदर और बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि देखिए जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में बताया कीजिए कि वो कौन सा पढ़ना कौन सा नहीं पढ़ना तो आज से मैं ये स्टार्ट कर रहा हूँ कि देखिए इन आर्टिकल्स में वैसे तो मैं डेली बताता ही था आपको और इंपॉर्टेंट वन ही मैं चूज करता हूँ लेकिन इसमें भी थोड़ा सा बताना सही रहेगा एक तो ये हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जी पेपर टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर थ्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जो जॉब क्राइसिस वाला इशू है इसके ऊपर रिपीटेड आर्टिकल्स आ रहे हैं एक एनवायरनमेंट वाला है ये जीएस पेपर थ्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसके अलावा जो एजिंग रेवोल्यूशन है ये नहीं पढ़ना क्योंकि हमने पढ़ चुके हैं ईरानी रेवोल्यूशन को पूरा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं एक आर्टिकल के अंदर और एक ये है इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि ये एक मेन्स का क्वेश्चन बनता है जो अभी हुज ट्रेजिडी हुई है जो नकली शराब से जो मर जाते मर गए थे उनके रिगार्डिंग है तो ये जीएस वन की प्रॉब्लम ज्यादा है और जीएस पेपर फोर की प्रॉब्लम भी ज्यादा है केस स्टडी आ सकती है इसके ऊपर और वैसे जीएस पेपर टू के लिए भी आप इसको आ, देख सकते हैं और ऐसे पॉवर्टी वाले ऐसे के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ये भी बनता है क्योंकि इससे जो रिलेटेड टर्म्स हैं वो काफी स्पेसिफिक हैं ये हमें नहीं पढ़ना ये एक इंटरव्यू है लेकिन वैसे काफी प्रोग्रेसिव है साइंटिस्ट है तो उनका आपको पढ़, पढ़ना चाहिए और बाकी ये चीज वही सेम रि
उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है एक तो वो बताए हैं एक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंट कैसे डेमोग्राफिक डिजास्टर बन सकता है वो बताया है और जो फैक्ट सारे बताए हैं जो पर्टिकुलर जो इनके लेबर ब्यूरो जो एनुअल सर्वे होता है उसके लिए है इन्होंने डेटा एक सीएमआई के लिए है जिसके रिगार्डिंग बहुत बार डेटा आ चुका है द हिंदू के अंदर जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी है उसका डेटा इन्होंने लिया है इससे पहले 2011 से पहले के जो डेटा आ रहे थे एन के डेटा आ रहे थे सारे और जो अभी नहीं आ रहे ग्यारह बारह के बाद में उन सबको इन्होंने कोट किया है तो सारा नंबर से आंकड़ों से जो सरकार के आंकड़े थे उससे वो बता रहे हैं कि किस किस क्या, क्या फर्क पड़ रहा है और क्या रियल सिचुएशन है क्योंकि ओपिनियन से कभी भी रियल सिचुएशन सामने नहीं आ सकती है आधे लोग उसको मानेंगे आधे नहीं मानेंगे लेकिन आंकड़ों को कोई मना नहीं कर सकता देखिए जॉब क्रिएशन जो है वो स्लो पड़ गया है और नेशनल सैंपल सैंपल सर्वे का जो है डेटा नहीं आ रहा है ग्यारह बारह से ही ये चीज बिल्कुल साफ है तो इन्होंने राइटर अपना बता रहे हैं कि आई यूज लेबर ब्यूरो एनुअल सर्वे और CMI का डेटा इन्होंने लिया है जो 2016 के बाद का डेटा इंपॉर्टेंट है वो इन्होंने लिया है और 15 सोलह वाला डेटा लेबर ब्यूरो एनुअल सर्वे का लिया है इसे मतलब 11 से 15 का डेटा इनके पास नहीं है दूसरा कुछ और जो आउटसोर्स चीजें हैं वहां से इन्होंने ये सारे आंकड़े और भी इकट्ठे किए हैं जो इस सारे फेज को कवर करते हैं लगभग दो से लगभग इस मिलेनियम का या फिर सेंचुरी का पूरा डेटा आप मान लीजिए जो इन्होंने कवर किया है देखिए रूरल और अर्बन दोनों को ही ये कवर करता है सी का डेटा तो इसके इन्होंने बड़ी बढ़ाई की है पहले भी इसके बारे में हमने देखा था कि एनएसओ से ज्यादा बड़ा सैंपल साइज इसका होता है ठीक है सीएमआई का सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी इंस्टीट्यूट जो है इसका डेटा बड़ा होता है सैंपल साइज बड़ा होता है और रूरल अर्बन दोनों एरियाज को ये कवर करता है और गवर्नमेंट जो अभी दे रही है डेटा वो हमने पहले भी देखा था कि सिर्फ ई के जो रजिस्ट्रेशन है और वो है और एक जो मुद्रा लोन जो बांटे गए उसके बेनिफिशियरी जो है इन दो के हिसाब से वो जॉब के आंकड़े पेश कर रहे हैं कि इसके हिसाब से हमने जॉब्स काफी क्रिएट कर दी हैं अब ये कह रहे हैं कि एब्सेंस ऑफ गुड डेटा अभी डेटा तो उन्होंने दे दिया लेकिन ये गुड डेटा नहीं कह सकते एम्प्लॉयमेंट के लिए हमने पहले भी देखा था तो गुड डेटा अनटीनेबल है सिंपली अनटीनेबल है ये चीज बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि जॉब्स के आंकड़े आप सही से नहीं दे रहे हो तो ये कह रहे हैं अब देखिए 2012 के बाद से ये सिचुएशन जो है स्पेसिफिकली बहुत ही परेशानी खड़ी करने वाली बन चुकी है क्योंकि जो डेवलपमेंट 2012 तक इंडियन इकोनॉमी में हुए हैं वो स्पेसिफिक हैं और वो प्रोग्रेसिव भी थे लेकिन उसके बाद का जो पीरियड फॉलो हो रहा है 12 के बाद से वो पीरियड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक खड़ा हो गया क्योंकि जो एजुकेशन का लेवल है वो काफी बढ़ गया है पिछले दो से लेकर बारह के का जो फेस था उसके अंदर लगभग ये बढ़ गया था 2000 के बाद से हम इसको लेंगे चार का स्पेसिफिकली जो उन्होंने मेंशन किया वो नहीं 2000 के बाद से ही ऐसा फेस चल रहा है और जो हायर एजुकेशन के अंदर जो एनरोलमेंट बढ़ रहे हैं और वैसे भी हमारा एम्प्लॉयमेंट नंबर जो एस्पिरेशन जो है वो काफी बढ़ गई है तो उसका रीजन एजुकेशन है क्योंकि ज्यादा एजुकेशन ले रहे हैं ज्यादा वोकेशनल ट्रेनिंग्स वगैरह ज्यादा ले रहे हैं तो वो सबके सब लोग फिर जॉब मार्केट में आना चाहते हैं तो ये नंबर इनका जो एनरोलमेंट है वो काफी बढ़ गया था दो से पहले तक अभी भी ये कंसिस्टेंटली बढ़ ही रहा है लेकिन स्पेसिफिकली जो बड़ा चेंज आया था हमारे पूरे डेमोग्राफी के अंदर वो ये उस टाइम पर आया था तो सेंसस के डेटा के अंदर भी ये चीज सामने आई थी 2001 से 11 वाला जो सेंसस था उसके अंदर एजुकेशन का जो डेटा है उसके अंदर काफी चेंजेस आ गए थे तो अब इन सब लोगों को जॉब चाहिए देखिए टर्शरी एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट रेट ग्यारह दो हजार में था और छब्बीस परसेंट में हो गया दस साल में दस का राइज हो गया टर्शरी एजुकेशन के अंदर जो कि पोस्ट ग्रेजुएशन और ये जो हायर एजुकेशन होती है और ग्रॉस सेकेंडरी नाइन्थ और टेंथ क्लास तक के जो एनरोलमेंट जो हैं वो अट्ठावन परसेंट से नब्बे परसेंट चले गए हैं सोलह के अंदर तो ये कितना अच्छा ग्रोथ हमारा हुआ है इसी फेज के अंदर जिस फेज के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उसी फेज में ये एनरोलमेंट बढ़ रहा है तो ये एक बड़ा मेजर रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ने का क्योंकि इतने सारे जब लोग नौकरी मांगने आ जाएंगे तो नौकरी कहाँ से मिलेंगे लेकिन एक बात ये भी सच है कि ऐसा नहीं है कि टोटली यही रीजन था आप वेकेंसीज का नंबर देखेंगे जो कि राइज करना चाहिए था इकोनॉमी के अकॉर्डिंग वो उल्टा कम हो गया है वैकेंसीज के अंदर इसलिए एक तरफ तो अप्लाई करने वाले लोग बढ़ रहे हैं और एक तरफ जॉब्स कम हो रही है उल्टा हो रहा है इसलिए ये क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया है अभी देखिए पिछले 10-12 साल की स्थिति है और पहले क्या था कि ओपन एम्प्लॉयमेंट रेट अब ओपन एम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है जो ओपनली दिखता है ये लोग एम्प्लॉयड है जो लोग मांगने जाते हैं जॉब और फिर उनको मिलता नहीं है उसके अंदर एक तो डिस्गाइज एम्प्लॉय अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आता डिस्गाइज क्या होता है मैंने आपको बताया था कि जो चीज दिखती नहीं है ओपनली कि ये एम्प्लॉयड है कि नहीं है जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि एक खेत के अंदर दस लोग काम कर रहे हैं लेकिन इफेक्टिवली दो ही जरूरत है वहां पर तो आठ लोग जो है वो फालतू लगे हुए हैं उनकी मार्जिनल
तो उसको ये डेटा कवर नहीं करता है ओपन एम्प्लॉयमेंट वाला और जो पुअर क्वालिटी ऑफ जॉब्स है मान लीजिए कोई लायक है बीस हजार रुपए पर मंथ कमाने के रूप पांच हजार रुपए में अपना गुजारा कर रहा है तो वो क्वालिटी नहीं है उस जॉब के अंदर तो ये दो चीजें ओपन एम्प्लॉयमेंट रेट के अंदर काउंट नहीं होती है तो जो एन का डेटा लीक हुआ सत्रह अठारह के रिगार्डिंग उस डेटा के अंदर यह चीज दिखाई गई कि ओपन एम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो भी बढ़ गई है और ये ओपन एम्प्लॉयमेंट रेट जो थी वो जो इनको कवर नहीं करती थी डिस्गाइज वाले को और जो पुअर क्वालिटी जॉब्स वाले को एस्पेक्ट को कवर नहीं करती है तो भी ये 1977 के 78 के बाद से 2012 तक कभी भी 2.6 से ऊपर नहीं गई थी इससे आसपास ही रहती थी लगभग ढाई परसेंट के आसपास ही रही है अभी देखिए इतने सारे फेज आए इकोनॉमिक लिबराइजेशन का फेज भी आया बीच में सब कुछ हुआ है और इतना करप्शन वाला फेज था एटीज के अंदर लाइसेंस राज वाला सिस्टम था तो उस टाइम पर भी ये जो ओपन एम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2.6 परसेंट से ऊपर नहीं गया लेकिन ये 2017-18 के अंदर पांच छह सालों के अंदर सिक्स हिस्टोरिकली चला गया है यह बहुत चिंताजनक स्थिति है कि जो पहले कभी भी टू से ऊपर नहीं गया वो सिक्स पर चला गया है और जबकि इस टाइम पर इंडिया की इकोनॉमी सबसे बूम पर बताई जाती है कि सबसे ज्यादा वो है हम सिक्स लार्जेस्ट नेशन है और हमारी इतनी कैपेसिटी है और हमने सबको आगे पीछे छोड़ दिया है तो इस तरह से ये जो जॉबलेस ग्रोथ है वो बहुत ही चिंताजनक स्थिति में आ गई है क्योंकि इतनी ग्रोथ होने के बावजूद और 6.1 परसेंट ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेट हुआ इसका मतलब कि ये फिर जो इकोनॉमी है वो जी डी वो कहाँ है वो पैसा सारा हेल्थ वेल्थ किसके पास है और इसका एविडेंस देता है जब ये न्यूज आती है सामने की वन लोगों के पास में मोर देन फिफ्टी टू सिक्सटी वेल्थ इंडिया की है तो ये यहां पर इकट्ठी हो रखी है जीएडीजीडी भी सारी और यहां पर लोगों के अंदर क्राइसिस है अभी जो ग्रोस सेकेंडरी रेशियो मैंने आपको बताया ग्रोस टर्शरी एजुकेशन एनरोलमेंट रेशियो मैंने आपको बताया इन दोनों के अंदर ही हमने ये ट्रेंड देखे और एक चीज ये भी है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स का हिस्सा भी नहीं बन पा रहे हैं हमने कल परसों डेटा देखा था कि डिमोनिटाइजेशन के बाद में बहुत सारे लोग उन लोगों ने होप छोड़ दी थी और वो वापस अपने गाँव वगैरह चले गए थे तो लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स के अंदर उनका नंबर कम हो गया था इसलिए भी अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ था ये गवर्नमेंट का एक आर्ग्यूमेंट था वो ये कह रहे थे कि हमने जॉब क्रिएट की है इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो गया है लेकिन उसका रीजन ये बताया गया था उस आर्टिकल में कि लोग होपलेस हो गए और वो जॉब में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं जॉब अप्लाई कर रहे हैं के अंदर इसलिए वो अनएम्प्लॉयमेंट के रेट्स नंबर जो है वो कम आ गए हैं अभी बात एक और चीज ये भी है कि ये जो हायर एजुकेशन ले रहे हैं बड़ी बड़ी एजुकेशन ले रहे हैं खासकर इंजीनियरिंग जो कर रहे हैं बच्चे स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूँ अब वो बच्चे जो क्या है वो हायर एजुकेटेड हाईली एजुकेटेड हैं अच्छे अच्छे कॉलेजेस में पढ़े हैं बहुत बढ़िया उन्होंने वहाँ पर स्किल्स भी गेन की होंगी कम्युनिकेशन स्किल्स भी उन्होंने बढ़ाई होंगी बहुत कुछ दुनिया को देखा होगा और जैसा कि अवेयरनेस आ जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज का आप नॉर्मल माहौल देखोगे बढ़िया बढ़िया फॉरन कल्चर से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं मूवीज देखने लग जाते हैं तो अपने आपका स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल पब्लिक से अलग उनका फील करने लग जाते हैं तो वो फिर नॉर्मल जॉब्स भी नहीं कर सकते हैं अब कोई इंजीनियरिंग करा हुआ जो कोई बच्चा है वो कोई अभी पीएन के जॉब के लिए अप्लाई नहीं करेगा बहुत ज्यादा मजबूरी हो जाएगी तब वो करेगा और वो करेगा तो वो कितना डिस्ट्रेस में जिएगा आप ये सोचिए जो पीएचडी करा हुआ है वो अगर पीएन के जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है आज के दिन तो सोचिए कि उसकी क्या हालत होगी ये बात सच है कि बहुत सारे जो पीएचडी करे हुए जो लोग हैं इंडिया में जो स्टूडेंट्स हैं वो अप टू द मार्क उनका पीएचडी नहीं है वैसा पीएचडी नहीं है जैसा होना चाहिए लेकिन फिर भी एक पीएचडी के डिग्री होल्डर जो होते हैं और अधिकतर जो है वो तो मेहनती होते हैं तो वो लोग अगर अप्लाई करते हैं पीएन के जॉब के लिए फोर्थ क्लास जॉब के लिए तो वो फिर क्यों नहीं डिस्ट्रेस में आएंगे क्या मतलब उनकी मनस्थिति होगी आप समझ सकते हैं तो इसलिए एक और बहुत बड़ा पॉइंट निकल के ये आता है कि वो लोग अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं वो लोग फिर जॉब के लिए अप्लाई भी नहीं करते हैं क्योंकि छोटी जॉब कर नहीं सकते बड़ी मिल नहीं रही है तो ऐसे में बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हैं तो वो अप्लाई भी नहीं करते हैं वो डिस्ट्रेस में जी रहे हैं घर पर वो डिस्ट्रेस में बैठे हैं सो रहे हैं ये काम है उनका तो ये मजबूरी भी बन गई है बहुत ज्यादा तो ऐसे में ये लोग अनएम्प्लॉयमेंट के नंबर्स को भी कम कर रहे हैं क्योंकि वो लोग अप्लाई नहीं करते इसलिए लेबर पार्टिसिपेशन फोर्स का हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो वो अफोर्ड कर सकते हैं घर पे बैठना क्योंकि कहीं से कोई इनकम है एडिशनल है फिर पेरेंट्स की इनकम इनकम है तो वो फिर इसका हिस्सा नहीं बन रहे हैं तो ये भी एक रीजन है इसलिए इनको भी ना काउंट करें तो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ही अकेला जो कि सबसे लो मेजर हो सकता है जो कि सही स्थिति नहीं देता सिर्फ उनके बारे में बताता है कि जो लोग जॉब चाहते हैं और अप्लाई कर रहे हैं लेकिन वो नंबर भी 6.1 परसेंट पर चला गया है इसका मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब है क्योंकि ये लोग तो फिर
लेकिन 2011-12 बारह के अंदर ये 39.5 परसेंट पे चला गया 39.5 परसेंट पे और अभी 17-18 में 36.9 परसेंट पे ही चला गया जबकि एजुकेटेड लोगों का नंबर तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और जो लोग जॉब मांगने आने चाहिए थे वो बहुत ज्यादा होने चाहिए थे लेकिन ये तो उल्टा कम हो गया इसका मतलब इकोनॉमी के अंदर डिस्ट्रेस चल रहा है और या फिर ऐसा है एक और सिचुएशन आपको ट्रूथ बताता हूँ इंडिया की इकोनॉमी का कि एजुकेशन तो ले रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस भी अच्छी खुल रही हैं प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत सारी खुल रही हैं वहाँ पर एजुकेशन ले लेते हैं डिग्रीज ले लेते हैं लेकिन कोई खुद के अंदर कोई एम्बिशन ही नहीं होती है कोई करियर करने की क्योंकि एक तो वो कॉलेजेस ही बकवास हैं वो बस कैसे भी लाइसेंस लेके लोगों ने पैसा इकट्ठा करने के लिए दुकानें खोल ली हैं तो उनमें जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके अंदर ना तो कोई मोटिवेशन है ना कोई उनका उनका फ्यूचर प्लान है और कोई जो जॉब के लिए मतलब वो सोचते भी हैं तो भी कोई इफेक्टिव आइडिया नहीं उनके पास पहुंच पाता है नहीं इफेक्टिव कोई तरीका उनको मिल पाता है तो फिर वो जॉब डिग्री लेके भी घर बैठ जाते हैं या तो वो खेती की तरफ सोचने लग जाते हैं या फिर कोई और धंधे के लिए सोचने लग जाते हैं और उसका वर्किंग में आने में काफ़ी टाइम लग जाता है तो ऐसे में बहुत सारा लंबा फेज जो होता है ट्वेंटीज़ की एज के अंदर वो एकदम उदासीन तरीके से निकलता है जिसमें कुछ भी उनकी प्रोडक्टिविटी या फिर अर्निंग नहीं होती है तो वो अनएम्प्लॉयड ही रहते हैं लेकिन वो जॉब पार्टिसिपेशन का हिस्सा भी नहीं बनते हैं ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है बहुत बड़ा नंबर इंडिया के यूथ पॉपुलेशन ऐसा है और इसी में अधिकतर जो वही लोग हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर पूरा एक्टिव हैं और पॉलिटिकली जिनका पूरा एडवांटेज लिया जा रहा है ये साफ साफ इन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल बन गए हैं और उनको पूरी तरह से यूज किया जा रहा है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर पहले से है जॉब है नहीं एस्परेशन है यंग एज है और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो जॉब नहीं है तो शादी भी नहीं हो रही है हजार तरह के फ्रस्ट्रेशन है ऐसे में इंसान आधा गुस्से में रहता है और फिर उसको ऐसे में कोई प्रोवोक करता है इमोशनली तो वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो जाता है और फिर कोई चीज़ उसको जज जाती है कि हाँ बस राम मंदिर नहीं बना तो फिर कुछ नहीं है देश के अंदर जो उसके खिलाफ बोला उसका सिर काट दो ऐसी बातें बहुत ज़्यादा फिर उनको इम्पैक्ट करती हैं तो ये एक एग्जाम्पल है छोटा सा जो कि बताता है कि उनकी फ्रस्ट्रेशन को कैसे चैनल किया जा सकता है तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियरली सामने आती है और ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है हमारे देश के लिए क्योंकि इकोनॉमी के अंदर ये फेज अगर लंबे टाइम तक चलता रहा अगर तीन चार साल और अच्छे से चलता रहा तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल कंडीशन आ जाएगी और यूथ के अंदर डिप्रेशन इतना आसानी से फिर खत्म भी नहीं होता इस फेज के अंदर जो आया हुआ होता है वो खत्म भी नहीं होता आप सोचिए पोलिटिकल एडवांटेज जहाँ पर जिनका लिया जा रहा है और जिनको एक्सप्रेशन सपने दिखाए जा रहे हैं और वो लोग कुछ साल तो एक्टिव रहेंगे कुछ साल तो वो जोश में रहेंगे लेकिन उसके बाद जब ये रियलिटी पता लगेगी ये तो सिर्फ यूज हुए हैं तो फिर उनके अंदर आता है डिस्ट्रेस बहुत भयंकर और डिप्रेशन और फिर वो कुछ करने लायक भी नहीं बचते हैं एज भी निकल जाती है आदत भी छूट जाती है पढ़ाई करने की मेहनत करने की और फिर वो जो झंडा लेके निकले हैं उनका फिर कोई फायदा दिख, दिखेगा नहीं तो फिर आएगा एक फेज बहुत ही डिस्ट्रेस वाला और जिस फेज के अंदर हम डेमोग्राफिक डिविडेंट को टारगेट कर रहे हैं उसको राइट कह रहे हैं कि डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन सकता है क्योंकि अगर उनको स्किल नहीं किया गया एजुकेशन भी आ गई है और स्किल नहीं है या फिर स्किल कर दिया गया उसके बाद जॉब नहीं है तो ये तो और भी खराब स्थिति हो गई मान लीजिए एजुकेशन नहीं होती स्किल नहीं होती तो वो लोग सोचते ही नहीं वो अपनी एक्सप्रेशन ज़्यादा नहीं रखते ना उनको कोई इतना कोई चीज़ परेशान करती कि जॉब्स नहीं की नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि वो खुद से सेटिस्फाई रहते हैं कि हमने खुद ने कुछ नहीं किया तो हम थोड़ा छोटा मोटा कुछ काम करके अपना गुजारा कर लेंगे तो इतनी एक्सप्रेशन हाई नहीं रहती लेकिन ये जो अभी प्रोटेस्ट सामने आने वाले हैं जो अभी चल भी रहे हैं वो बहुत भयंकर स्थिति ला सकते हैं और उसके ऊपर जिस तरह के जो डेटा भी आते हैं और फिर वो एक तरह से ये भी दिखाते हैं कि जॉब्स तो हैं आपको ही नहीं मिल रही है तो फिर और स्थिति साइकोलॉजिकली परेशानी में डालने वाली होती है ठीक है अभी इकोनॉमिस्ट ने भी ये रिपीटेडली माना है कि जॉब क्राइसिस जो उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है तो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो इकोनॉमिस्ट हैं वो रिपीटेडली ये बोल रहे हैं कि जॉब क्राइसिस है ही नहीं और जो वैसे इंडिपेंडेंट कोई स्कॉलर्स हैं या इकोनॉमिस्ट हैं ये सब कुछ हैं तो जैसे राइटर खुद हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जॉब क्राइसिस बहुत ही भयंकर है और इसको एड्रेस नहीं किया गया तो बहुत बड़ी सिचुएशन खराब हो सकती है सबसे पहला इशू है एड्रेस करने का ही गवर्नमेंट यही नहीं मानने को तैयार है कि जॉब क्राइसिस है क्या लेकिन बहुत सारे तो हमारे ही सामने हैं एग्जाम्पल्स जो एस के साथ जो दो तीन सालों से चल रहा है देखिए तीन चार सालों से ही ऐसा कुछ क्यों हुआ है कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं होती है टाइम के ऊपर और रिजल्ट नहीं आता है कभी चीटिंग का केस बता दिया जाता है कभी ये बता दिया जाता है कि रिजर्वेशन का इशू आ गया कभी ये बता दिया जाता है कि आ, जो है कहीं पर आ, पेपर लीक हो गया और वो क्वेश्चन गलत हो गए आंसर की गलत आ गई इस तरह से हर
उसमें जॉब नहीं मिल रही है और उसको डिफर किया जा रहा है आगे बढ़ाया जा रहा है तो ऐसे में ये साफ है कि जॉब क्राइसिस तो है लेकिन गवर्नमेंट उसको मानने को तैयार नहीं है अब आगे भी जो इलेक्शन के बाद आने वाली है गवर्नमेंट कोई भी जो गवर्नमेंट आएगी तो उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि इन दी एंड सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि जो आने वाली गवर्नमेंट है वो इसको जॉब क्राइसिस मानेगी कि नहीं मानेगी वो कहेंगे कि है कि नहीं है ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि अगर ऐसे ही ये चलता रहा कि मानेंगे ही नहीं कि जॉब क्राइसिस तो है ही नहीं और हमने लाखों यूथ को जॉब दे दी है और बहुत हैप्पी हैं सब लोग तो फिर तो सिचुएशन खराब हो सकती है अब देखिए दो जन एजुकेशन प्रायर टू इलेवन ट्वेल्व वुड स्टार्ट सर्चिंग फॉर नॉन एग्रीकल्चर जॉब बट डिट नॉट फाइंड दम तो ये जो कुछ डेटा सामने आ रहे हैं ये काफी पिक्चर को क्लियर करते हैं जैसे कुछ और डेटा को देखें अगर यहां पर हम कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो दो हजार से सोलह तक वो 0.6 से 2.4 तक बढ़ गई है ये इन राइटर का खुद का एस्टिमेट है माय एस्टिमेट बोल रहे हैं इसको ये तो इन्होंने जो रिपोर्ट्स वगैरह सारा एनालाइज किया उसके हिसाब से ये बोल रहे हैं कि 0.6 से 2.4 परसेंट तो मिडिल एजुकेशन जो है जो क्लास एट तक की है उसके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई है जो क्लास एट तक एजुकेटेड है उनके अंदर जो टेंथ तक एजुकेटेड है उनके अंदर वन से थ्री हो गया है जो बारहवीं तक पढ़े हुए हैं वो दो से चार पे आ गए हैं इतना एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है एन अनएम्प्लॉयमेंट रेट उल्टा ठीक है सॉरी मैं गलती से एम्प्लॉयमेंट बोल रहा हूँ उसको अनएम्प्लॉयमेंट रेट है और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है उनको 4.1 से 8.4 परसेंट आ गया दुगने से भी बढ़ गया है ये नंबर और 5.3 से 8.5 पे आ गया है पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए तो ये चीज़ दिख सक देख सकते हैं हम कि क्राइसिस है कि नहीं है टेक्निकल एजुकेशन खासकर इंजीनियरिंग की जहाँ पर बात है उनके अंदर सिक्स से ग्यारह पे आ गया है और पोस्ट ग्रेजुएट्स जो वहां पर हैं वो 5.7 से 7.7 परसेंट पे आ गए हैं अनएम्प्लॉयमेंट के रास्ते के ऊपर इतना परसेंटेज उनका बढ़ गया है और वोकेशनल ट्रेनिंग जिनको मिलती है जिनको स्किल्स मिलती हैं जो जो आईटीआई वगैरह में ट्रेनिंग लेते हैं उनका भी 4.9 परसेंट से 7.9 परसेंट सेवन उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है इसका मतलब मतलब सोचिए जो लोग स्पेसिफिकली वोकेशनल ट्रेनिंग ले रहे हैं उनको ही जॉब नहीं मिल पा रही है और 7.9 परसेंट तक उसमें अनएम्प्लॉयड है तो ये एक बड़ा क्राइसिस का सिचुएशन है क्योंकि देखिए ये नंबर छोटे लगते हैं लेकिन अगर पूरी इकोनॉमी की बात करें या फिर कोई और कंट्रीज के साथ कंपेयर करें तो अमेरिका में जब ये चार परसेंट परसेंट तक ये आंकड़ा कुछ सिचुएशन में पहुंचा था तो बहुत देश डर गया था बुरी तरह से कि ये क्या होगा क्योंकि वो लोग जानते हैं कि यूथ अगर अनएम्प्लॉयड रहता है तो कितने तरह के खतरे इकोनॉमी के लिए खड़े हो जाते हैं और इकोनॉमी के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए खड़े हो जाते हैं उनको कोई नेगेटिव पावर्स यूज कर सकती है मान लीजिए टेररिज्म का ही एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो जो डिस्ट्रेस में रह रहा यूथ दिन रात उसके पास जॉब नहीं हो परेशानी में है और वो हर तरह से किकड आउट है तो ऐसे में उसको आराम से कोई एक्सप्लोइट कर सकता है उसके माइंड को और थोड़ा सा भी कोई सनकी इंसान है तो उसको फिर ये टेररिस्ट वगैरह आराम से बहका सकते हैं और ऑनलाइन आजकल सोशल मीडिया का जो रास्ता है उसके ऊपर आप हर किसी को चेज भी नहीं कर सकते हैं न किसी को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है इसलिए यूएस इस सिचुएशन से बहुत डरता है इसलिए वो तो तीन चार परसेंट के नंबर से ऊपर जाते ही हाथ पाँव फूल जाते हैं अमेरिका के तो वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सिंसियरली लेते हैं हालांकि सिचुएशन आज वहाँ पर भी खराब है वहाँ पर भी सिचुएशन बनी हुई हैं लेकिन जो सिंसियरिटी है जो लोग जो एक कंसर्न है जो यूथ के अनएम्प्लॉयड होने का वो कंपेरेटिवली इंडिया में बहुत ही कम है और जहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जॉब क्राइसिस ही नहीं है एड्रेस ही नहीं किया जा रहा है तो दिक्कत है स्ट्रक्चरल रेट्रोग्रेशन है ये उल्टा इंडिया की इकोनॉमी के अंदर ये क्या है देखिए कुछ लोग जो एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे वो 2004 से लेकर ग्यारह बारह तक बहुत सारे लोग जो फालतू में एम्प्लॉयड थे एग्रीकल्चर के सेक्टर के अंदर उन लोगों ने नॉन फार्म जो जॉब्स हैं उनके लिए अप्लाई करना शुरू किया उनकी तरफ फोकस करना शुरू किया और बहुत लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर से बाहर आ गए और ये फर्स्ट टाइम इंडिया की इकोनॉमिक हिस्ट्री में हुआ था जिसमें पंद्रह से उनतीस साल के जो यूथ हैं वो एग्रीकल्चर में जहां पर 86.8 मिलियन लगभग 8-9 करोड़ जो लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे वो लोगों का नंबर 6 करोड़ पे आ गया मतलब कि कम से कम 2 करोड़ लोग जो हैं दो ढाई करोड़ लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर चार पांच से लेकर ग्यारह बारह तक के साल में जब तक एनएसएस का डेटा आया है तब तक के साल में दो करोड़ लोग आउट ऑफ द एग्रीकल्चर आ गए तो ये एक पॉजिटिव स्टेप था इकोनॉमी की हिस्ट्री के अंदर पहली बार क्योंकि वो लोग फालतू में एम्प्लॉयड थे न कुछ उनको वहां पर गेन हो रहा था लेकिन ये दो करोड़ जो लोग हैं ये जो पॉजिटिव एक आ, मतलब फेज आया था जहां पर वो लोग नॉन फार्म जॉब्स को फोकस कर रहे थे अभी उल्टा हो गया है अभी दो हजार के डेटा के अकॉर्डिंग वो दोबारा से वही साढ़े करोड़ के आसपास पहुंच गया है जो छह करोड़ पे आ गया
साढ़े आठ करोड़ पे पहुंच गए हैं और वापस एग्रीकल्चर के एरिया की तरफ चले गए इसका मतलब ये होपलेस होके गए हैं जॉब नहीं मिली इसलिए वो लोग खेती की तरफ उन्होंने मुंह कर लिया क्योंकि लास्ट में वही एक रास्ता बचता है कि अपनी जमीन है वहां पर ही कुछ कर, कर सकते हो तो करो तो वहीं पर कुछ ना कुछ पेड़ पालने का रास्ता मिलेगा तो ये सिचुएशन काफी ही डेंजरस आप मान सकते हैं और एक इस चीज को दर्शाती इस चीज का एविडेंस देती है कि डिस्ट्रेस कितना बढ़ रहा है अब बात यह है कि ये नेगेटिव एजम्पन है सारे के सारे और ये नेगेटिविटी बहुत ही ज्यादा बातें हैं नेगेटिव लेकिन एक देखिए अब जैसे कुछ कमेंट भी करते हैं लोग जैसे वीडियो के ऊपर दो तीन दिन से ही कमेंट आता है सर आप बहुत नेगेटिव बातें बोल रहे हो बहुत नेगेटिव ये कुछ आ रहा है लेकिन आप आर्टिकल्स देखिए पहली बात तो ये लोग जो लिखते हैं मैं उसका कुछ नहीं कर सकता दूसरी बात ये भी है कि ये सिचुएशन तो रियल ही है ये सिचुएशन तो अगर इग्नोर की जाएगी और इसको जॉब क्राइसिस नहीं माना जाएगा तो इसके जो रिजल्ट्स आने वाले हैं आज इसको नहीं ध्यान दिया गया और खासकर इस इलेक्शन फेज के अंदर जहां पर हमारे देश की जो जिम्मेदारी होती है वो चेंज हो सकती है वो होती है नॉर्मली इलेक्शन के टाइम पर और ऐसे में ये एक्सप्रेशन रखना इन चीजों का इवेलुएशन होना और डिबेट इनके ऊपर आना बहुत ही जरूरी है इनके ऊपर स्टिर होना बहुत जरूरी होता है ऐसे इश्यूज के ऊपर और अगर इनको एड्रेस नहीं किया गया तो ये बहुत बड़े क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकते हैं और उस सिचुएशन के अंदर हम बाउंड हो जाएंगे और उस टाइम पर कुछ समझ भी नहीं आएगा कि किस तरह से पॉलिसी मेजर्स उठाए जाएं तो इस टाइम पर इसलिए ऐसे आर्टिकल्स ज्यादा आ रहे हैं ठीक है तो आप इस चीज के लिए ऐसे मन सोचिए कि ये ज्यादा नेगेटिव बातें हैं या फिर ऐसे हैं तो अब ये जो लोग वापिस एग्रीकल्चर में आ गए हैं इस ट्रेंड का रिवर्स होना बहुत ही जरूरी है ठीक है ड्रॉप इन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स जो काफी बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट गिविंग सेक्टर होता है वहां पर काफी फॉल आया है 58.9 मिलियन से वो 48.3 मिलियन के ऊपर आ गया है लगभग चार पांच सालों के अंदर ये जो चेंजेस आए हैं तो लगभग एक करोड़ लोगों का डिक्लाइन है इसके अंदर जबकि बढ़ना चाहिए था यह नंबर और हमारा तो मैन्युफैक्चरिंग का जो सेक्टर था वही दिक्कत में था कि हमने हुआ क्या हमने पहले एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थे हम सारे वहां से हम सीधा ही क्या किया हमने हमने जंप लिया मैन्युफैक्चरिंग वाला जो फेज आता था इसके बाद में वो हमने छोड़ दिया हमने सीधा सर्विस सेक्टर की तरफ उठाया और सर्विस सेक्टर से हमने सबसे ज्यादा जीडीपी में ऐड किया सर्विस सेक्टर 35 परसेंट तक लगभग आ गया था जो जीडीपी का हिस्सा था और सर्विस सेक्टर से हम कमा रहे थे जो आप आप देखेंगे दो हजार का जो टाइम था लगभग दस ग्यारह के, के साल तक वो काफी ज्यादा बीपीओ और जो ये कस्टमर केयर हो इन सब के अंदर बहुत लोगों को जॉब मिलती थी बहुत ही ज्यादा लोगों को जॉब मिली थी और आजकल वो सिनारियो काफी चेंज हो गया है तो ये सर्विस सेक्टर था जिसका परसेंटेज काफी बड़ा था उस टाइम पर और ये अभी फिर से कम हो गया है लेकिन अभी भी ये काफी हाईएस्ट है तो ये एक अजीब एग्जांपल इंडिया का देखा जाता है कि जहां पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी से सीधा ही सर्विस सेक्टर की तरफ जंप हो गया क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और जो फेज हमारा स्टार्ट हुआ था पी वगैरह का सिक्सटीज के अंदर सेवेंटीज के अंदर वो फिर काफी डिक्लाइन पे आया और उसके बाद लगभग 40-50 साल तक इसमें कोई भी बड़ा सुधार नहीं आ पाया और उसके बाद डिपेंडेंट हो गए हम प्राइवेट जो कंसर्न्स हैं कंपनीज हैं उनके ऊपर तो उनके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लिमिटेड होती है और ये लार्ज स्केल के ऊपर इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं हो पाया था इसलिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा कमजोर रह गया जिसको हम इस मेक इन इंडिया जैसा जो प्रोग्राम है जो काफी जरूरी था उसके अंदर बूस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको वो क्या है उसका आउटपुट वो चीज अब दिख रही है अब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर तो ग्रोथ बढ़नी चाहिए थी जॉब्स बढ़नी चाहिए थी इस फेज में उल्टा कम हो गई एक करोड़ तो ये एक अजीब स्थिति है आईआईपी इंडेक्स जो सीएसओ जारी करता है और उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग माइनिंग और इलेक्ट्रिसिटी वाला जो सेक्टर का जो स्पेसिफिक डेटा होता है सारा कि क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग हुई है क्या क्या इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग के अंदर एम्प्लॉयमेंट है वो डेटा जो है वो भी ग्रोथ उसकी स्लो हो गई है के अंदर भी स्लो ग्रोथ दिखाई गई है तो ये भी एक चिंताजनक स्थिति है तो ऐसे में एग्रीकल्चर वाले के अंदर भी डिस्ट्रेस बढ़ रहा है बहुत लोग एम्प्लॉयड उसके अंदर हो रहे हैं उल्टा वापस जा रहे हैं और मैन्युफैक्चरिंग में जॉब कम मिल रही हैं वैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर की जॉब्स भी कम हैं और जो इंपॉर्टेंट हमारे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह हैं और जो जो रिक्रूटिंग एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की उनके अंदर भी एम्प्लॉयमेंट काफी कम है अब दो हजार ग्यारह बारह तेरह चौदह के साल के अंदर देखेंगे तो काफी ज्यादा बैंक्स के अंदर भी बहुत जॉब्स निकल रही थी बहुत ही ज्यादा लेकिन आज कंपेरेटिवली देखेंगे तो वो सिचुएशन काफी चेंज है और एक्सपोर्ट हमारा वो भी फॉल कर गया था दो तक काफी नीचे चला गया था लेकिन फिर थोड़ा सा राइज हुआ कुछ इंडेक्स में हमारा नंबर बढ़ा लेकिन वो भी उस लेवल पर नहीं आ पाया जहां पर हमारा अच्छा लेवल उससे पहले चल रहा था तो उस लेवल पर अभी भी नहीं बढ़ पाया तो एक्सपोर्ट्स का कम होना और इन्वेस्टमेंट टू जी रेशियो ये शार्पली फॉल हुआ है
अभी इसमें ही एक रियलिटी यह है कि इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो बहुत क्रूशल होता है इकोनॉमी के अंदर यह हमारा शार्पली फॉल करा है 2013 के बाद में से इसका मतलब हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो फिर ये मैन्युफैक्चरिंग और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला जो एरिया है इसके अंदर ग्रोथ कैसी होगी और यहीं से जॉब्स निकल के आते हैं यहीं से एम्प्लॉयमेंट होता है चाहे इसमें टेक्सटाइल सेक्टर हो चाहे इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग का दूसरा कोई सेक्टर हो चाहे वो कोई अदर कोई इंडस्ट्रीज वाला सेक्टर हो जहां पर एम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा मिलता है तो इसमें इन्वेस्टमेंट ही हम नहीं कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट टू जी रेशियो ही हमारा राइज नहीं होगा तो फिर जॉब्स हम एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं एज ग्रुप जो 15 से 29 का है उसके रिगार्डिंग एक स्पेसिफिक टर्म ये यूज कर रहे हैं एनईईटी का ये जो यूथ है जो नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट और ट्रेनिंग ये जो तीन चीज सबसे स्पेसिफिक होती हैं और स्पेसिफिकली डेमोग्राफिक डिविडेंड के एस्पेक्ट के लिए तो नॉट इन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग इनका नंबर लगभग सत्तर मिलियन था दो हजार के अंदर और उस टाइम पर दो मिलियन पर एन के हिसाब से एड हो रहे थे कि बीस लाख लोग हर साल जुड़ रहे थे इसके अंदर सत्तर मिलियन में तो अभी ये 2004-5 का डाटा है अभी ये कह रहे हैं कि 2017-18 में इनका नंबर 115.6 मिलियन हो गया जो ना तो एजुकेशन में ना एम्प्लॉयमेंट में ना ट्रेनिंग में मतलब वो बिल्कुल डिस्ट्रेस्ड हैं और ये जो नंबर है अभी 5 मिलियन पर एन से बढ़ रहा है तो इसके अंदर हमारी पॉलिसीज भी जिम्मेदार हैं एजुकेशन जो बड़ी है वो एक इल मैनर्ड में बड़ी है उसका कोई मतलब जॉब गेनिंग uh, वाला इस तरह का एस्पेक्ट जो था वो काफी कम था एक्सप्रेशन काफी कम थी उसके अंदर और एम्बिशियसनेस काफी कम रही है स्पेस के अंदर ये भी एक बड़ा रीजन है तो ऐसे में ये 32 मिलियन का जो राइज हुआ है अभी 11 बारह के बाद से 17 18 तक इस एनईटीज के ग्रुप के अंदर ये बहुत ही चिंताजनक है और एग्रीकल्चर के अंदर भी जो नंबर राइज हुए हैं इस टाइम पर दिक्कत यह है कि पहले जो एग्रीकल्चर में जो लोग ज्यादा लोग थे वो ज्यादा एजुकेटेड नहीं थे अभी एजुकेटेड यूथ जो है जो कंपेरेटिवली काफी ज्यादा एजुकेटेड है पोस्ट ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग किए हुए ये लोग खेती करने जा रहे हैं और बहुत सारे एग्जाम्पल स्टेट्स के अंदर ऐसे आए हैं और ये बहुत ही चिंताजनक रिपोर्ट्स हैं तो अभी देखिए 2040 तक एक दूसरी रिपोर्ट में 2030 बताया गया था इसमें 40 ये बता रहे हैं कि चालीस तक हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड का सारा फेज खत्म हो जाएगा चाइना से हम बिल्कुल नहीं सीख रहे हैं चाइना के साथ पास भी यही फेज आया था नाइन्टीज के आसपास उस टाइम पर उनके पास एम्प्लॉयमेंट की और इंडस्ट्रीज की इन दोनों की स्ट्रेटजी थी इन्होंने बनाई थी स्किल किया था सबको शहरों में लाके बसाया था और बहुत सपोर्ट चाइना ने उस टाइम पर दिया था अपने यूथ को स्पेसिफिकली जो सारे लोग थे गांव में बसे हुए थे उनको शहरों में ला ला के उनको घर बना बना के उन्होंने दिए थे उस टाइम पर जो घोस्ट टाउन बने थे तो वहां पर उनको बसाया था ताकि वो लोगों के पास वो बेसिक जो दिक्कतें हैं वो नहीं रहे उनका पूरा फोकस स्किलिंग पर रहे क्योंकि चाइना को दिख रहा था कि ये फेज है इसमें अगर ये सारे लोग स्किल्ड हो गए तो कल को हम दुनिया पर राज करेंगे हम मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाएंगे दुनिया के और वही हो रहा है आज बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव इसी चीज का एक आइकन है लेकिन इंडिया के पास अनफॉर्चुनेटली ना तो कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट की स्ट्रेटेजी है और उल्टा हम ये बोल रहे हैं कि जो पकोड़े तल रहा है वो भी दो सौ रुपए कमा रहा है तो ऐसी बात अगर हम करेंगे तो हम कहां चाइना जैसे देश के साथ में कंपीट कर रहे हैं जो दुनिया में मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है ठीक है तो ये जो फेज चल रहा है डेमोग्राफिक डिविडेंट को गेन करने का इस टाइम पर जल्दी से जल्दी विद इन फाइव ईयर्स नेक्स्ट फाइव ईयर्स में अगर ये अधिकतर पॉपुलेशन स्किल्ड नहीं होती है और इनकी एंप्लॉयमेंट की एक्सप्रेशन अगर पूरी नहीं होती है तो सही में हमारी इकोनॉमी डेमोग्राफिक डिविडेंड की बजाय डेमोग्राफिक डिजास्टर की तरफ बढ़ रही है और यह डिजास्टर इतना खतरनाक होने वाला है कि फिर यहां पर सिर्फ प्रोटेस्ट और जो अनसोशल एक्टिविटीज हैं जो इस एनर्जी का जो नेगेटिव बन जाने से जो कॉन्सिक्वेंस आएंगे वो सब हम देखेंगे इसलिए इसको डिजास्टर बताया जा रहा है तो आज हमारे पास जो इतना बड़ा एडवांटेज है हम हर जगह इस चीज की बढ़ाई करते हैं कि हम एक यंग नेशन है हमारे पास इतनी बड़ी एक्सप्रेशन है लेकिन उसके लिए स्टेप्स क्या उठाए जा रहे हैं वो एक अलग चीज है अब मिनिस्ट्री ऑफ स्किल और डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का जो हमने ईयर एंड रिव्यू देखा था पीआईबी की वीडियो जो मैंने किया था उसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स दिख रही हैं बहुत अच्छे अच्छे असेसमेंट्स आ रहे हैं और उनके हिसाब से तो अगर देखा जाए तो वैसे कोई समस्या है ही नहीं जॉब क्राइसिस की तो ये एक बड़ा अजीब फेज आ गया है कि जो गवर्नमेंट के जो डेटा है उनमें और जो इंडिपेंडेंट एनालिसिस हो रहे हैं उनके अंदर दिन और रात का फर्क है वो बिल्कुल अच्छी कंडीशन बता रहे हैं जॉब्स जो है वो कह रहे हैं कि हमने लाखों में दी है और कोई दिक्कत नहीं है लोग बहुत हैप्पी हैं इधर ये कह रहे हैं कि ये क्राइसिस है तो ये सिचुएशन बहुत ही दिक्कत वाली है हम स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत दिक्कत वाली है एज ए टीचर मेरे लिए भी बहुत दिक्कत वाली है कि अब इस चीज को कैसे इंटरप्रेट किया जाए किसकी अगर बात मानी
उनका डेटा किस तरह से आया है उसको गवर्नमेंट ही क्रिटिसाइज कर देती है तो ये दिक्कत वाली बात हो गई है लेकिन कुछ एविडेंसेस कुछ सिम्टम्स जो है वो दिखते हैं इकोनॉमी में उसके हिसाब से ये बातें बैठ रही हैं ठीक है तो अब इसको क्राइसिस को रिकॉग्नाइज करना सबसे पहले नीड होगी तो इस सारे आर्टिकल के अंदर सारे एस्पेक्ट जितने भी इंपॉर्टेंट हैं जो भी चारों तरफ इसके ऊपर पूरा ऐसे लिखा जा सकता है वो मैंने आपको आधे घंटे में बता दिया है नेक्स्ट आर्टिकल है कॉमन सेंस किसके रिगार्डिंग हमारा जो बायोडाइवर्सिटी के रिगार्डिंग इश्यू है देखिए कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ये जो अर्थ समिट 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में इसको बोला गया था अर्थ समिट और इसके बाद में एक तो यू जो फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज स्टार्ट हुआ था सीबीडी स्टार्ट हुआ था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी स्टार्ट हुआ था यू स्टार्ट हुआ था डिजर्टिफिकेशन के रिगार्डिंग कन्वेंशन स्टार्ट हुआ था और ये सारे क्योटो प्रोटोकॉल वगैरह ये सारे बाद में ही आए थे तो ये बहुत ही स्पेसिफिक चीज थी और हम हमने बायोडाइवर्सिटी एक्ट भी लेके आए थे हम 2002 के अंदर नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी हमने बनाई थी स्टेट्स के अंदर भी हमने बायोडाइवर्सिटी के बॉडीज बनाई थी बोर्ड्स बनाए थे अथॉरिटीज बनाई थी ठीक है तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी काफी बड़ी है हम एक बड़े देश हैं और एक हमारा जो एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी इसलिए भी बनती है यूनिक की हमारा एक जो नेचर के साथ में जो रिलेशन है वो हमारे लाइफ का हिस्सा है हमारे कस्टम्स का ट्रेडिशंस का रिलीजन का हिस्सा रहा है तो हमारा जो क्लेम है बहुत ही यूनिक है इसके रिगार्डिंग और हम आज एक ऐसा देश बन गए हैं जो सबसे ही ज्यादा खतरा खड़ा खड़ा हो गया है एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी के लिए सबसे जहां ज्यादा जहां पर एयर पोल्यूशन है सबसे ज्यादा जहां पर लैंड पोल्यूशन है सबसे ज्यादा जहां पर रिवर्स पॉल्यूटेड है हम एक ऐसा देश बन गए हैं जहां पर हम नदियों को देवी माता मानते हैं और जो पेड़ों को पूजते हैं और हर चीज का हमने रिलीजन से उसका जोड़ा हुआ था उसको तो उस टाइम पर उसको जोड़ना आज समझ में आता है कि वो लोग कितने समझदार थे जब उन्होंने ट्रेडिशन बनाए थे उन्होंने उसको देवी देवताओं का स्टेटस इसलिए दिया था जानवरों को देवी देवताओं की सवारियां इसलिए बनाया था ताकि लोग इनका इनको प्रोटेक्शन करें और लोग इनको जो है इकोसिस्टम को मेंटेन करें और नेचर का ध्यान रखें ये उसके पीछे लॉजिक था लेकिन हमने उसको बना लिया अंधविश्वास और हमने नदियों को ही पोल्यूट करना शुरू कर दिया उनको देवी बोला लेकिन उनके अंदर ही सबसे ज्यादा गंदगी डालना शुरू कर दिया तो हम खुद ही नहीं समझते हैं कि रिलीजन का क्या बेसिस है क्या उनका लॉजिक है तो ये तो हमारी समझ है और इस चीज को हम ये बोलेंगे कि नहीं ये ट्रेडिशन का विरोध करना है तो ये आपकी समझ है ये मेरे हिसाब से कोरी बेवकूफी है अब देखिए ऐसे सिचुएशन के अंदर ये तो इसका बैकग्राउंड है और ये चीज चेंज करनी होगी तभी हमारे गोल्स भी अचीव होंगे अब इसके रिगार्डिंग बहुत ही शार्प क्रिटिसिज्म हमारा बहुत सारे रिपोर्ट्स में आता है तो ये इसका बैकग्राउंड था अब देखिए इजिप्ट में लास्ट ईयर शर्मल शेख नाम की जगह है वहां पर ये फोर्टीन मीटिंग हुई थी कन्वेंशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो सीओपी होती है सीबीडी की भी होती है जैसे हमने देखा था कि इंडिया में अभी होस्ट हो रही है उसकी लास्ट नेक्स्ट ईयर होने वाली है जो सी एम एस है कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज का उसका भी थर्टीन सीओपी होने वाला है इंडिया के अंदर तो इसका भी सीओपी सीबीडी का भी होता है ऐसे सीओपी यू एन एफ सीसीसी का भी होता है तो इन सब बॉडीज का कन्वेंशन का कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है तो इसमें ये देखा गया था कि ये ट्वेंटी फिफ्थ ईयर एक तो था इंप्लीमेंटेशन का इसका ठीक है क्योंकि तिरानवे में स्टार्ट हुई थी और अट्ठाईस साल पच्चीस साल इसको हो चुके थे और एक साल का लगभग वक्त था कि ग्लोबल डाइवर्सिटी के टारगेट जो है उनको मीट करने के लिए एच ई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स यहां पर स्पेसिफिक हैं ये 2011 से 20 तक के लिए चल रहे हैं पूरा डेकेट का है और एच ई जापान में एक जगह है वहां पर ये लिए गए थे एच ई बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स याद रखना क्वेश्चन इसका बहुत बार पूछ सक पूछते हैं यूपीएससी तो यहां पर ये कह रहे हैं कि हमने पूरे वर्ल्ड के अंदर सिक्सटी परसेंट रिसोर्सेज जो है वो मिसमैनेज तरीके से हमने एक्सप्लोइड कर दिए हैं आज की दुनिया के और एक, एक आप वर्ड सुनते होंगे अर्थ ओवर डे जिसके अंदर हर साल यह आता है एक डेट फिक्स होती है कि उस एक साल में एक कोटा होता है इंसान के लिए मतलब हमारे ह्यूमंस के लिए पूरे दुनिया के अंदर कि हम नेचर को कितना एक्सप्लोइट कर सकते हैं रिसोर्सेज को कितना यूज कर सकते हैं अगर वो डेट थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर है इसका मतलब बिल्कुल बैलेंस है हम उतना ही यूज कर रहे हैं जितना कि हमें अलॉट होना चाहिए ठीक है लेकिन वो डेट दिसंबर से शिफ्ट होती होती अगस्त तक आ चुकी है और अब कहना कहा जा रहा है कि जुलाई में वो आने वाली है इसका मतलब जुलाई अगस्त में ही हम वो सारा कोटा यूज कर लेते हैं इसका मतलब उसके बाद का जो फेज है दिसंबर तक तब तक हम ओवर एक्सप्लोइट करते हैं अर्थ को और वो डेट जो है उसी को अर्थ ओवर डे बोलते हैं तो ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है और ये हमारे एक्सप्लोइटेशन से रिलेटेड है तो हम कितना बैडली बायोडाइवर्सिटी को भी एक्सप्लोइट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी में पेड़ भी आते हैं जानवर भी आते हैं ये बहुत बड़ा कंसर्न हो गया है अभी देखिए जो क
वो एक इशू सबसे ज्यादा लागू होता है इंडिया इंडिया के ऊपर कि जहां पर लोग एक लाइफ का पार्ट था नेचर उनका और सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते थे सब लोग नदियों को पानी के तालाबों इन सबको साफ रखने की कोशिश करते थे और उनकी केयर करते थे पेड़ पौधों की भी केयर करते थे जानवरों की भी सब कुछ था हर चीज एक मैनेज थी और पूरा जो सोसाइटी एज अ कम्युनिटी एज अ यूनिटी उसका ध्यान रखती थी उसमें किसी की एक स्पेसिफिक जिम्मेदारी नहीं दी गई थी लेकिन जब ये चेंजेस आए इकोनॉमीज के अंदर और एक्सप्लोटेशन बढ़ने लग गया तो फिर इस सीबीडी को बनाने की जरूरत पड़ी और फिर सीबीडी को जब बनाया गया तो इसके अंदर गोल रखा गया और जिम्मेदारी दी गई देशों को स्टेट्स को और उसके अंदर उनको सोवरेन राइट्स दिए गए उनके देश के टेरिटरीज के अंदर जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसके अंदर तो सोवरेन राइट्स का मतलब है उनका पूरा अधिकार होगा कि वो किस तरह से उसको मैनेज करते हैं कैसे रूल्स लेके आते हैं हालांकि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस के वो पार्टीज रहेंगे उनके हिसाब से वो अगर कोई लीगली बाइंडिंग टर्म है उसको फॉलो करेंगे लेकिन रूल्स वगैरह सोवरेनिटी का इशू सारा देश के पास ही होता है तो ये किया गया था इसलिए कि इसका और बेटर मैनेजमेंट हो और वो जो स्थिति पहले जैसी थी नेचर की वो वैसे ही दोबारा से सही हो जाए जो एक्सप्लोटेशन होने लग गया है वो मैनेज हो और गवर्नमेंट ईमानदारी से काम करेंगे ये एक्सपेक्ट किया गया था इसके अंदर लेकिन गवर्नमेंट्स ने तो सबसे ज्यादा बेड़ा गर्क इसमें किया है जो एनवायरमेंट क्लियरेंसेस देने की बात है उसके अंदर सबसे ज्यादा इशू आया है जैसे हम वेस्टर्न घाट की बात करें तो जो गार्डगेल रिपोर्ट आई थी और वो पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे आई थी तो ये हर गवर्नमेंट ऐसा ही काम कर रही है गार्डगल रिपोर्ट ने बिल्कुल ये किया था कि अधिकतर एरियाज को ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव घोषित कर दिया था और बायोडाइवर्सिटी को बहुत बड़ा थ्रेट बताया था कि वहां पर जो माइनिंग कमर्शियल एक्टिविटीज हैं पूरा थ्रेट है वो एक तरह से और एंडेमिक स्पीसीज वहां पर है जो वहीं पर मिलती है और कहीं नहीं मिलती है उनको सबसे बड़ा खतरा है तो खासकर बायोडाइवर्सिटी को ही खतरा हो गया तो इस गार्डिकल रिपोर्ट को ही ये बताया गया कि ये तो बिल्कुल ही बकवास है इसको मानने का कोई मतलब नहीं है और क्या हमें क्या इकोनॉमिक कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं चाहिए क्या तो हम इसका केयर इतना क्यों करें उसके बाद इसको कैंसिल करने के लिए कस्तूरी रंगन फिर रिपोर्ट बनाई गई और कस्तूरी रंगन कमेटी जब आई उन्होंने अधिकतर एरिया को फ्री कर दिया उसके अंदर क्लियरेंसेस देने के लिए अलाउ कर दिया और अब और भी ज्यादा हालत खराब है कि जब रिसेंटली हमारे कोस्टल रेगुलेशन जोन के रूल्स आए हैं उसमें हमने खुद ने ही पिछले रूल्स के अंदर ये रेस्ट्रिक्शन लगाई थी कि ये चीज बहुत ही सेंसिटिव है और और हमें करने की जरूरत है ये बोला था उस टाइम पर लास्ट जब रूल्स आए थे और उल्टा हमने क्या किया हमने अभी क्लियरेंसेस दे दिया बहुत सारे जगह पर जहां पर एकदम सेंसिटिव एरियाज हैं एंडेमिक स्पीशीज जहां पर हैं प्रोटेक्टेड एरियाज हैं वहां पर हमने क्लियरेंसेस दे दिया और अब ये चीज बिल्कुल ओपनली दिखाती है कि हमारा कितना फोकस है क्या हमारा ध्यान है इस चीज के ऊपर तो हम क्लेम्स बहुत अच्छे अच्छे करते हैं समिट्स के अंदर लेकिन एक्चुअल क्या है वो सामने है अब ऐसे में देखिए ये एज ए कम्युनिटी वाला जो आस्पेक्ट था वो जिम्मेदारी इसके अंदर डिजोल्व हो गई कि हमने जब स्टेट्स को गवर्नमेंट्स को सोवरेन रिस्पॉन्सिबिलिटी सोवरेन राइट्स दिए उसके बाद सिचुएशन कंट्रोल में आने के बजाय पॉजिटिव जाने के बजाय उल्टा और नेगेटिव चली गई और जहां पर कम्युनिटीज इसको जहां पर मैनेज कर रही थी ठीक है खासकर इंडिया के लिए बहुत स्पेसिफिक है क्योंकि जहां पर मान लीजिए इंडिया में अगर कोई इस तरह से नहीं होती है बॉडीज वगैरह तो लोग जो थे उनका जो ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग था उसके अंदर ही वो नेचर को बहुत प्रोटेक्ट कर रहे थे तो जैसे कम्युनिटी फॉरेस्ट वगैरह होते हैं वहां बहुत अच्छा मैनेजमेंट देखते हैं हम तो वो जो चीज थी वो एस्पेक्ट भी इसमें डिजोल्व हो गया वो भी जाता रहा और उल्टा अभी जो गवर्नमेंट्स कर रही हैं वो एक्सप्लोइट कर रही हैं इसको तो ऐसे में ये जो एम सीबीडी के अंडर बनाया गया था वो एम ही डिजोल्व हो गया है वो दिक्कत वाला हो गया है ठीक है तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन उठने लग गया तो उसके रिगार्डिंग आर्टिकल लिखा गया है अब कॉमन्स जो है ये कह रहे हैं कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया का लगभग 15 से 25 परसेंट जो है वो इनके अंडर आता है और उनकी लाइफ डिपेंड करती है लगभग इंडिया के लाइफ स्टॉक की बात करें तो 77 परसेंट जो जो जानवर वगैरह होते हैं वो इसी 25 परसेंट पर डिपेंडेंट होते हैं मतलब जो ओपन खेत हैं जिनके ऊपर किसी का अधिकार नहीं है जहां पर कुछ उगा हुआ कुछ और वहां पर वो जानवर चलते हैं तो वो सारा पच्चीस के आसपास पंद्रह से पच्चीस के आसपास लैंड होती है ऐसी और वहां पर सेवेंटी मतलब अधिकतर जो हमारा लाइफ स्टॉक है वो डिपेंड करता है उसके ऊपर और ग्रेजिंग वहां पे होती है और इंडिया का जो मिल्क आता है 53 परसेंट ऐसे ही एरिया से आता है जहां पर कोई मतलब स्पेसिफिक राइट्स वगैरह इश्यू नहीं है और कॉमन लैंड होती है कॉमन सब होता है उसके ऊपर इंडिया का 53 परसेंट मिल्क का प्रोडक्शन वो डिपेंड करता है देखिए आधे से ज्यादा दूध यहाँ ऐसे एरिया से जो जानवर चढ़ते हैं वहां से आ रहा है सेवेंटी इसका जो मीट का रिक्वायरमेंट है इंडिया का वो इसी पर्टिकुलर लैंड से आ रहा है जहां पर कॉमन लैंड जिसको बोला जाता है कि सबके अधिकार में वो चीज है जिसके ऊपर स्पेसिफिक अधिकार किसी का नहीं है इसका मतलब ये चीज है कि हम डिपेंडेंट तो कॉमन जहां पर एक कम्युनिटी का ओनरशिप होती
अंडर रहती है और ऑब्जर्वेशन में रहती है कंट्रोल में रहती है और जहां पर सब मिलकर उसको टेक केयर करते हैं एज ए लाइफ का पार्ट बनाकर वो चीज ज्यादा हा ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए भी ठीक है अभी जो इसमें डिक्लाइन आ रहा है 31 से 55 परसेंट तक डिक्लाइन आ गया पिछले 50 साल के अंदर जो कॉमन ये लैंड की जो होती थी ओनरशिप वगैरह इसके अंदर और इसकी ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ऐसा एथिकल इश्यू ही है फिर एनवायरमेंटली कंसर्न है इसके अंदर इकोनॉमिक कॉस्ट है हमारी 3.75 ट्रिलियन रुपए पर ईयर इतना कॉस्ट हमारा पड़ता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन का और दो का डेटा है अभी तो ये और बढ़ गया है तो थ्री ट्रिलियन पर ईयर हम लूज कर रहे हैं ये सारा सिर्फ एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन है जिसमें एयर पोल्यूशन ये सब कुछ सारे काउंट हो जाते हैं और लगभग जो है पांच पॉइंट सात परसेंट जी डी का बनता है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक डेटा तो इतना बड़ा जब लॉस चल रहा है तो हमें इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है और जहां हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं इकोनॉमिक प्रोग्रेस का किसके ऊपर कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंट के ऊपर तो फिर ये इश्यू बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है ठीक है तो कॉमन बिकमिंग अनकॉमन ये सारा एस्पेक्ट जो मैंने आपको समझाया है इस आर्टिकल के अंदर और कैसे जो है इसको मिसअंडरस्टूड किया गया इस गोल को जहां पर राइट्स कुछ भले के लिए दिए गए थे ताकि उनका मैनेजमेंट हो और उल्टा ये देखा गया कि जो कॉमन्स वाला जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर था वो भी इसमें डिसॉल्व हो गया और इससे अब यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो रिसेंटली जो डिबेट हो रही है जिन पर फोकस किया जा रहा है उसमें यह फोकस होना चाहिए कि कॉमन्स जो है वो नेगेटिवली इंपैक्ट ना हो और उनकी जिम्मेदारी बढ़नी चाहिए क्योंकि वो ट्रेडिशनली ज्यादा अच्छे से मैनेज कर रहे थे सारा कुछ ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट है एक जो आर्टिकल आया है हुज ट्रेजेडी के रिगार्डिंग देखिए इसमें समझाने वाला तो कुछ है नहीं ये एक बहुत ही एथिकल एस्पेक्ट है जिसके अंदर गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी बनती है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है लोगों की खुद की लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स इश्यू है इसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट भी आता है इसके अंदर पॉवर्टी भी आती है इसके अंदर एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस भी आता है इसके अंदर नॉन फार्म इनकम का नहीं होना भी आता है इसके अंदर ट्रेडिशनल जो हमारे कुछ नेगेटिव एक जैसे जेंडर बायस होते हैं जो पैट्रियाल इकोनॉमी है और कुछ एक ज्यादा इगोइस्टिक बिहेवियर्स का अप्रिसिएशन है वो सब भी आता है तो ये सब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में आ सकते हैं ठीक है ये भी इसका फैक्टर बनते हैं दूसरा एक जो मैंने बताया कि मिस मैनेजमेंट पूरा है जो रूल्स वगैरह का फ्लॉट करना है करप्शन है बहुत ज्यादा ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरह के इंसिडेंसेस को कोई एक इसका रीजन नहीं है कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है सारी की सारी क्योंकि अगर वो इसको खुद से अवेलेबल करवाने लग जाएंगे सस्ती दारू अगर बेचने लग जाएगी गवर्नमेंट जैसा कि एक चीज बोली भी गई है कि मतलब एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा होती है महंगी भी पड़ती है इसलिए ये लोग जो है अपनी खुद की बनाने लग जाते हैं और फिर वो सस्ती पड़ती है फिर वो पवा में बिकती है तो इसलिए भी ये लोग पीते हैं लेकिन सोचे गवर्नमेंट खुद अगर सस्ती बेचने लग जाएगी तो भी सही बात नहीं है हालांकि गवर्नमेंट को बहुत फायदा भी होता है इस ड्यूटी से आबकारी विभाग जिसको बोलते हैं हिंदी में इससे बहुत रेवेन्यू आता है गवर्नमेंट को लेकिन गवर्नमेंट उसको खुद से ज्यादा बेचने लग जाएगी सस्ता तो फिर ये इकोनॉमिक लॉस तो गवर्नमेंट को होता ही है दूसरा लोगों में अप्रिसिएशन बढ़ेगा इसका उल्टा तो हमें तो उल्टा बढ़ना लेके जाना है इसको ये तो डीमेरिट गुड है हमारी इकोनॉमी के अंदर जिस पर टैक्सेस बढ़ने चाहिए ताकि लोग उसका कंजम्पन कम करें लेकिन इसका एक और देखिए अब इंडियंस बहुत ही जिद्दी और बदमाश होते हैं इस मामले में कि जब उनको कोई गलत काम करना होता है उसका कैसे भी रास्ता ढूंढ लेते हैं वो लोग तो इनको पीनी पीनी थी तो इसलिए इन्होंने खुद की बनाना स्टार्ट कर दिया और ये पहले से एजेस से बनती आ रही है लेकिन उसमें दिक्कत यह है कि जब एथाइल अल्कोहल जो मेनली होता है इसका कॉम्पोनेंट शराब का उसकी जगह जब मिथाइल अल्कोहल बन जाता है तो वो जहरीला होता है और उसकी थोड़ा सा अमाउंट गया पेट में और इंसान खत्म तो ये हुज ट्रेजेडी मिथाइल अल्कोहल बनने से होती है तो इसमें अनहाइजेनिक कंडीशन हैं और तब प्रोसेस का सही पता नहीं होना होता है इन सब के कारण ये बन जाता है और फिर ये डिजास्टर होता है तो अब इसको मैनेज कैसे किया जाए उसके ऊपर आपको पढ़ना है मैं आपको काम दे रहा हूँ आपको पूरा ऐसे लिखना है इसके ऊपर क्यों कौन कौन से जो पॉइंट्स इसमें आप देख सकते हो वो मैंने आपको समझा दिए हैं बाकी इसमें कोई ट्रेजेडी को डिस्कस करने का कोई इशू है नहीं इसमें ऐसा ठीक है तो इसमें ड्यूटीज वगैरह की बात भी आपको करनी है गवर्नमेंट की बात भी करनी है आपको सोशल इश्यूज के बारे में भी देखना है और कैसे होता है ग्राउंड ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपको देखना है और उसके हिसाब से आपको मेजर सजेस्ट करने हैं ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे होगा नेक्स्ट एक जो मेरी ही विसिनिटी में एक इंसिडेंट हुआ है ये आपको बस अवेयर करने के लिए कि अपने आसपास हमेशा ध्यान रखिए जो तार वार वगैरह निकलते रहते हैं इधर उधर एकदम पैनी नजर रखिए क्योंकि हो सकता है कल को कोई ऐसा इंसिडेंट आप होने से बचा लें बहुत बड़ा खुद नुकसान से बच जाए एक छोटा सा इंसिडेंट होटल में हुआ था वहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में सत्रह लोग मर गए और दिल्ली के बीच में एक होटल था ये करोल बाग में और वहाँ पर सत्रह लोगों
क्योंकि धुआं फैल जाता है बिल्डिंग्स बंद होती हैं आजकल और वो निकल नहीं पाता है बाहर तो लोग उसको सांस ले लेते हैं बहुत ज़्यादा उसका और फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है या फिर जो जहरीली गैसें हैं उसको इनहेल करने के कारण लोगों की डेथ हो जाती है और फिर उसको रिवर्स करना भी मुश्किल होता है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अवेयर होने की चीज़ है तो इसके लिए अवेयरनेस आप हमेशा रखिए आसपास हमेशा ध्यान रखिए कोई ऐसा आग वाला इंसिडेंट तो नहीं हो रहा है और खासकर जो बिल्डिंग बंद होती हैं एसी बिल्डिंग जो होती हैं उनके अंदर ये खतरा ज़्यादा होता है ठीक है नेक्स्ट है जो फैक्ट हैं देखिए इंडिया ने अभी क्या किया है यू से एक डील की है जिसके अंदर हम बेसिक राइफल जो है वो पॉसिबल नहीं करवा पा रहे थे अभी हमने सिक्स और नाम की कंपनी है उसके साथ में ये जो असोल्ट राइफल्स हैं इनके ऑर्डर हमने दिए हैं तो ये बहत्तर हजार चार सौ राइफल्स आएंगे जिसमें से सिक्सटी सिक्स थाउजेंड जो जो है वो तो आर्मी को जाएंगी दो हजार नेवी को जाएंगी और चार हजार एयरफोर्स को जाएंगी ठीक है तो ये रिप्लेस करेगी इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल्स को जो आई अभी यूज हो रहा है उसको ये रिप्लेस करने वाली है और इसके अलावा एक नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स भी पास किए हैं डिफेंस मिनिस्ट्री ने वो भी किए जाएंगे और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी एसपी पॉलिसी इसके बारे में बहुत बात आ रही है जिसमें एक तो क्या होता है प्राइवेट फॉर्म होती है जैसे मान ली रिलायंस है वो टाइप करेगी किसी फॉरेन की कंपनी से या वहाँ के ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से और फिर ये उसके थ्रू ये प्रोक्योर किया जाएगा तो ये एस मॉडल है नया इसके अंदर पहला ये डील जो है वो ये वाली होने वाली एक सौ नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स वाली और दूसरी जो है वो जो जिसके अंदर और जो दूसरी डील है जो पी आई मैंने डिस्कस किया था दो दिन पहले तो वहाँ से आप देख सकते हो और ये जो कॉप्टर्स हैं इसमें जो नए लिए जाएंगे ये जो चेतक फ्लीट जो है जो बिल्कुल बूढ़ी हो चुके हैं जो बिल्कुल पुराने हो चुके हैं उनको ये रिप्लेस करेगा तो ये इंपॉर्टेंट एक एडिशन होने वाला है लेकिन ये दिक्कत की बात भी थी कि बेसिक राइफल्स भी हम अभी नहीं दे पा रहे थे बहुत सारे अटैम्प्ट किए गए थे ये एक्विजन के लिए कि ये होना चाहिए हमारे पास बेसिक राइफल्स भी नहीं है तो उसकी बजाय अभी ये थोड़ा सा पॉजिटिव स्टेप अभी आया है और बेहतर हजार असॉल्ट राइफल्स हमारे आएंगी तीनों फोर्सेज के लिए नेक्स्ट है राजस्थान ने एजुकेशन क्राइटेरिया को स्क्रैप कर दिया ये क्या था एजुकेशन क्राइटेरिया ये था कि 2015 में एक नया चेंज किया गया कि जो सरपंच वाले चुनाव होते हैं या फिर सिविक बॉडीज वाले जो चुनाव होते हैं इन सब के अंदर एजुकेशन क्राइटेरिया होगा क्या क्या था देखिए उन्होंने ये बोला था कि टेंथ क्लास तो पास होना चाहिए वो इंसान जो जिला परिषद पंचायत समिति या फिर म्यूनिसिपल का इलेक्शन लड़ रहा है तो ये कंडीशन लगा दी थी हालांकि आपको ये शौक लगेगा कि ये चीज हटाई क्यों गई है ये चीज शॉकिंग है क्योंकि ये तो एक प्रोग्रेसिव मेजर था एजुकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए और ये चीज भी बिल्कुल सही है कि वो जो लोग एडमिनिस्ट्रेटर बनने वाले हैं जो मतलब हर चीज को मैनेज करने वाले हैं और हर चीज को समझना होता है वो लोग कम से कम एजुकेटेड तो होने चाहिए टेंथ क्लास तो होने ही चाहिए तभी तो मैनेज कर पाएंगे लेकिन यहां पर एक इससे बड़ा इश्यू आ गया और जो कि एक अनफॉर्चुनेट इश्यू है अनफॉर्चुनेट इसलिए क्योंकि इसमें अंदर एक्सक्लूजन हो रहा है जो टोटली कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज के अगेंस्ट चला गया इसके अंदर क्या हो गया बहुत सारे लोग जो समझदार हैं और जो ईमानदार भी हैं लेकिन वो एजुकेटेड नहीं है वो एक्सक्लूड हो गए और खासकर विमेन औरतें जो हैं वो अधिकतर एजुकेशन कम है उनके अंदर तो वो इसमें एक्सक्लूड हो गई वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे थे और चुनाव नहीं लड़ पा रहे इसका मतलब तो डेमोक्रेटिक वैल्यू के टोटल अगेंस्ट चला गया तो आपने एजुकेशन क्राइटेरिया के तहत बहुत सारे लोगों को एक्सक्लूड कर एक्सक्लूड कर दिया और वो भी एकदम लोकल लेवल लोकल गवर्नेंस के लेवल के ऊपर जहां पर लोकसभा और जो विधानसभा के चुनाव हैं उसके अंदर ऐसा कोई रूल नहीं है उसके अंदर रूल्स इतने टफ नहीं हैं तो ये उल्टी बात है जहां इनके लिए बड़ा होना चाहिए क्योंकि ये तो बड़ा मैनेजमेंट करते हैं और ये तो एक लोकल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन है इसके अंदर एजुकेशन क्राइटेरिया रिलैक्स होने ही चाहिए थे लेकिन अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके हिसाब से ये रूल्स गलत साबित हो गए क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा लोग एक्सक्लूड हो गए खासकर एस सी कम्युनिटीज जो है और विमेन ये तीनों ग्रुप जो है वो बहुत सारे लोग इसमें एक्सक्लूड हो गए और जिनको जरूरत है उल्टा इंक्लूड करने की तो इस रूल के तहत ये हुआ था दो में अभी इसके रिगार्डिंग बिल लाया गया है और दोबारा से यह क्राइटेरिया हटा दिया गया है तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिलेमा और डिबेट खड़ा करता है कि ये तो एक प्रोग्रेसिव मेजर होना चाहिए लेकिन ये क्यों लेकिन प्रेजेंट कंडीशन इंडिया की ऐसी है कि अभी भी जो एस सी और वीमेन का जो ग्रुप है और उसमें जो अडल्ट हैं उनके अंदर एजुकेशन लेवल काफी कम है इसलिए ये दिक्कत वाली बात है नेक्स्ट है बायोफ्यूल प्रोजेक्ट के लिए पंजाब गवर्नमेंट ने एक यूएस की कंपनी के साथ में जो हनीवेल कंपनी है उसका एक यहां पर चलता है वर्गो कॉरपोरेशन उसके साथ डील की है कि जो स्टबल वर्निंग होती है जो जलाते हैं जो क्या बोलते हैं उसको लोकल लैंग्वेज में अलग अलग नाम होते हैं तो जो स्टबल होता है जो खेत में जो बच जाता है रेजिड्यू काटने के बाद में खरीफ की फसल को उसके बाद जो बचता है उसको जलाने वाला जो इशू होता है उससे बायोफ्यूल बनाया जा सकता है क्योंकि वो एक
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके ऊपर आया हुआ है तो ये अभी पंजाब गवर्नमेंट ने साइन किया है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छी बात है ये अच्छा स्टेप है क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू हो जाता है एयर पोल्यूशन के लिए और अगर इसको ऐसे यूज़ किया जा सके तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो सकता है ये एम हैं आप इनको ट्राई करना इनके आंसर्स लिखना और बाकी पी आपको मिल जाएगी ये मेन्स का क्वेश्चन है जिसको आपको लिखना है और मैप क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आपको ढूंढनी है ठीक है आपको मैं बता सा नहीं हूँ खुद से ढूंढने के लिए बोलता हूँ ताकि आपको पाँच दस चीज़ और एक्स्ट्रा में देखोगे लेकिन आप किया जरूर कीजिए इसको डेली ठीक है और पी आपको मेरे ग्रुप में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी थैंक्स लॉट की पॉचिंग